এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের এখন এক অদ্ভুত অবস্থা কোথাও দেখেছেন যে বিরোধী দলনেতাকে শাসক দল ফলো করে অনুসরণ করে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে পৌঁছে যায় একদিন বা দুদিনের মাথায় আর এই অনুসরণ করতে করতে এখন এমন অবস্থা আর একদিন দুদিন পরে নয় দিনের দিন তা আবার কীরকম না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় ক্ষেত্র ডায়মন্ড হাজার সেখানে যাচ্ছেন সভা করতে শুভেন্দু অধিকারী তাই পাল্টা ডায়মন্ড হারবার তার ওই একই দিনে সভা করা যায় না আগে হলে হয়তো হতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দিন ডায়মন্ড হারবারই সভা করতে না আর শুভেন্দু অধিকারীর ওই দিনের সভার অনুমতিটা বাতিল হয়ে যেত বা অনুমতিটা আদৌ দেওয়াই হতো না যদি তখনও পর্যন্ত না দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু এখন আর উপায় নেই হাইকোর্টের রায় আছে নির্দেশ আছে ফলে বিরোধী দলনেতার চলাচল সেখানে বাধা দেওয়া তার সভায় রাজনৈতিক প্রোগ্রামে কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া এখন আর চট করে করে ওঠা যাচ্ছে না তাহলে কি করা যায় একটাই করণীয় থাকে আবার দু তিন দিন পরে নিজের গড়েই সভা করতে যাওয়া পাল্টা সভা করতে যাওয়া নিশ্চিতভাবে আর যাই হোক শাসকের তো গায়ে লাগে সম্মানে লাগে তাই পাল্টা একটা চাল দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে যখন শুভেন্দু অধিকারী ঠিক সেই দিন সেই সময় শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে গিয়ে উপস্থিত হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কিন্তু দলীয় এই রাজনীতির বিচার তিনি কি শুভেন্দু অধিকারীর কাউন্টার পার্ট শুভেন্দু বলছেন কে হরিদাস ও আমার কাউন্টার পার্ট না সরকারি সংসদীয় ব্যবস্থাপনার বিচারে না শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলের নেতা তিনি শ্যাডো বা ছায়া মুখ্যমন্ত্রী শ্যাডো চিফ মিনিস্টার তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পাল্টা সভার উদ্যোগ কেন মুখ্যমন্ত্রী গেলে ওরা বুঝতাম আসলে কারণটা এক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস আর ছোট বড় মেজ সেজ মাঝারি সব নেতা এখন ফলো করছে শুভেন্দু অধিকারী আসলে কোথাও একটা বিশ্বাসটা নড়ে গেছে বা বলতে পারেন একটা অন্য বিশ্বাস চেপে বসেছে অনেকটা ভূতের ভয়ে যেরকম মানুষ বিশ্বাস করে কেউ দেখেনি কিন্তু সবাই বলেন আছে আর আছে মানেই খারাপ একটা কিছু হবে সেই রকম একটা ভূত তারা করছে ডিসেম্বর আর সে হেন ডিসেম্বর মাসে এই তেসরা ডিসেম্বরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ডায়মন্ড হারবারে শুভেন্দু অধিকারী সভা করতে যাবেন আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন তা কি হয় ভয় তারা করছে তাই পাল্টা ভয় দেখাতে গিয়েছিলেন কাঁথিতে ফল কি একজনের সভায় পিল পিল করে ভিড় সে ভিড় আটকাতে গত রাত থেকে নানা আয়োজন কখনো ডেকোরেটর বলে জিনিস দেব না কখনো ভাঙচুর চলে উস্তি আমতলা শিরাকোল দস্তিপুর পৈলানের পথে বাধা অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে চূড়ান্ত ঠেলাঠেলি এক কথায় যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরা সভা করতে যাওয়ার জন্য যে ধরনের বাধা পেলে তাকে অসভ্যতা বলা যায় কার্যত সেটাই তাও আবার একজন মহিলা নেত্রী আর দিকে দিকে মার তার তো আছে বাস ভাঙা দেখে মনে হতে পারে যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে না বিরোধী দলে এটা যখন চলছে মানে এই বিশ্বাস নড়ে যাওয়ার রিয়াকশান যখন চলছে তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁথির সভা থেকে লোক বেরিয়ে যাচ্ছেন অভিষেক বলছেন লোক বেরিয়ে যাচ্ছেন বলছেন বেরিয়ে যাচ্ছেন আর শুভেন্দু অধিকারী সভায় লোক এঁটে উঠতে পারছে না সভা যখন চলছে তখন ও পিলপিল করে লোক আসছে না তাদের আটকানোর জন্য বোমা ভয় দেখানো আগুন জ্বালানো টায়ার পোড়ানো মারধর বাস ভাঙা এসবও চলছে প্রশ্নটা এখানে একটা সভায় ভিড় উপচে পড়ে তা আবার নিজের গড়ে হান্দাজ করতে পারেননি বোধহয় সময় খারাপ যাচ্ছে আর পাল্টা যে সভাটা করতে গেছিলেন সেখানে প্রথম দিনেই মানে শুভেন্দুর গড়ে অভিষেকের অভিষেকেই মুখ পুড়বে এটাও বোধ হয় আন্দাজ করতে পারে যখন বুঝতে পেরেছেন দেরি হয়ে গেছে তখন আর বাধা দেওয়া ভাঙচুর মারামারি ছাড়া উপায় ছিল না তাই ঠিক তাই এই কারণেই কি এত বাধা আসব বিতর্ক তার আগে আজকের বিশেষ প্রতিবেদন সারাদিন যা ঘটল শুভেন্দু অধিকারী সভাপতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সভা ছিল ডায়মন্ড হারবারে কিন্তু দিনভর আগুন জ্বলল হটুগঞ্জ রায়দিঘি উস্তি কুলপি নামখানায় শুভেন্দুর সভায় যাওয়া আটকাতে পথে নেমে পড়লেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা রাস্তা জুড়ে ধুন্ধুমার শুধু বিজেপি কর্মী সমর্থকই নয় বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে আটকাতেও হটুগঞ্জে জ্বলল আগুন 
পুলিশের সঙ্গ বিস্তর কথা কাটাকাটি পার করে সভায় পৌঁছলেন অগ্নিমিত্রা পল তবে সভা আটকাবার চেষ্টা শুরু হয়েছিল আরও আগে ডায়মন্ড হারবারের লাইট হাউসের মাঠে সবার মঞ্চ তৈরির দায়িত্বে থাকা ডেকোরেটরসকে হুমকি দিয়ে মঞ্চ সামগ্রী খোলার অভিযোগ ওঠে তবে বানচাল হয়নি সভা সবাই যা ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে যা ড্যামেজ হয়েছে যা অবস্ট্রাকশন হয়েছে কোর্টকে জানাবো আমরা কোর্ট উইল লুক ইনটু দ্য ম্যাটার পুলিশের ভূমিকা কি ছিল পুলিশের ভূমিকা পুরোটাই নেগেটিভ পুলিশের ভূমিকা পুরোটাই নেগেটিভ কোনো বার্তা নেই ও কেউ না হরিদাস হি ইজ नॉट মাই কাউন্টার পার্ট আর মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমি হারিয়েছি কমপ্লিমেন্টাল চিফ मिनिस्टर আমি আপনাকে বলবো আপনার সব লায়াবিলিটি আপনার ভাইপো আপনি 11 এর পরে নিয়েছেন আপনাকে যেতে হবে আপনার ভাইপোর কারণে পূর্ব মেদিনীপুরের এই বিশ্বাসঘাতককে 500 বছর মানুষ অন্তত পক্ষে মির্জাফর বলে বিশ্বাসঘাতক বলে গাদ্দার বলে আগামী দিন বাংলায় সম্বোধিত করবে এই ডিসেম্বর মাস ধরে আগামী কাল থেকে শুরু হবে বিশ্বাসঘাতক আর বেঈমান মুক্ত মেদিনীপুর শাসক দলের নম্বর 2 কাঁথিতে দাঁড়িয়ে তোপ দাচ্ছেন বিরোধী দলনেতাকে আর দল নেমে পড়েছে মাঠে বিরোধী দলনেতার সভা আটকাতে কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারবেন কেন মারিস দায় শুধু নেই নেই আর নেই আমার আইলা আমার আইলা কোন নিয়ে এইটুকু করে সাথ করতে পাচ্ছি কেন 11 বছর শাসনের পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাকে স্বীকার করতে হয় মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না অনেকগুলো এসটি এসসি পরিবার সেই গ্রামে বাস করে কি করুণ অবস্থা মাথার উপর ছাদ নেই হচ্ছে বৃষ্টি হলে এক কোমর করে জল এক মাস জল থাকে দেখার কেউ নেই আমি ওনাদের জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা বাড়ির জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে বলো হ্যাঁ করেছে কিন্তু আমরা বাড়ি পাইনি আমি বললাম খাবার পাচ্ছেন বলো হ্যাঁ রেশনের চাল পাচ্ছি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু পানীয় জলের অসুবিধা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন স্বীকার করতে হচ্ছে মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না তখন বিরোধী দলনেতা একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছেন মঞ্চ থেকে যে সভা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে সেই সভায় দাঁড়িয়ে ডিসেম্বর উত্তাপ উস্কে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী সভা যখন চলছে তখন কি ছবি দেখা গেল একদিকে সুবেন্দুর সভা যখন জনারণ্য তখন অভিষেকের সভার মাঠ খালি হচ্ছে ধীরে ধীরে ভিড়ো মিটারে এই পার্থক্যটা খুব বেশি চোখে লাগবে বুঝেই কি এত বাধা না হলে কোর্টের নির্দেশ মেনে যে সভা তাতে এত বাধা কেন আর এই নিয়ে আমার আজকের বিতর্ক এবং সেই বিতর্কে আজকে প্রথম প্রশ্ন আজকে প্রথম অগ্নিবাদ কাঁথির ভিড় পাতলা তাই কি কুলপির ভিড়ে বাধা আমার সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র আমার সঙ্গে রয়েছেন অনিন্দ্র সিনহা রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমার সঙ্গে রয়েছেন আর নেতা মোহাম্মদ সফিউল্লাহ রয়েছেন কংগ্রেস মুখপাত্র এবং নেত্রী সন্দীপা চক্রবর্তী এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রত্যেকের কাছে আসবে 
অনিন্দ বাবু আপনার কাছেই প্রথম আসি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো এক কথায় আজকে গিয়ে যেটা ফেস করলেন বা যেটা বললেন যেটা ফেস করলেন সেটা আমরা সবাই দেখতে পেলাম তারপরে মঞ্জু উঠে যেটা বললেন আমার বাংলার একটা পুরনো প্রবাদ মনে পড়ছিল তুমি সর্প হইয়া দংশন করো ওঝা হইয়া ঝাড়ো সরকার তৃণমূলের চালাচ্ছে তৃণমূল একটা সভার মঞ্চ থেকে একসঙ্গে তিনজনের ইস্তফাপত্র দেওয়ার কথা বললেন দুজন পঞ্চায়েতের মানে সরকারি লোক একজন অঞ্চল সভাপতি মানে দলের লোক মানে দল আর সরকার কোনোটাই ঠিকভাবে চলছে না কি করুণ অবস্থা আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা ধার করে বলছি নিজে আমি আমার আমার কোনো কমেন্ট নেই আমার প্রশ্ন এগুলো বুঝতে পেরে কি কালকে থেকে কুলপির সভায় ভিড়ে যাতে না হয় যাতে লোক না আসে তার জন্য বাধা দেওয়া শুরু হয়েছিল প্রথমত কথা হচ্ছে কুলপি সভাতে মানে আপনারা এটা কেন বলছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে এটা বিজেপি নিজেদের লোকরা ঝমেলা করে একটা মিডিয়া সামনে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে আরে আর যদি তৃণমূল কংগ্রেস করতো না তাহলে সবাই করতে পারতো না তৃণমূল কংগ্রেস এতে বিশ্বাস করে না বিজেপি নিজেদের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে একটা ক্যাস তৈরি করলো যাতে মিডিয়া সামনে আসে যাতে তৃণমূলকে গলাগালটা করা যায় এটা তৃণমূলের কোনো লোক নয় তৃণমূলের লোকেরা কি উনি সভা করলেন না করলেন তৃণমূলের কিছু এসে যায় না তৃণমূল মানুষের পাশে থাকে আর আজকে আমি দেখছিলাম गढ़ শুভেন্দু গর সে গর ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন কবে এই মিটিংটা কবে ঠিক করেছে গতকাল রাত্রির বেলা গত বিরোধী দলের নেতা থাকতে পারে কিন্তু অনিন্দ বাবু বিরোধী দলের নেতা তো সরকারের বিরোধিতা করবার জন্য গোটা রাজ্য চষে বেড়াবে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতেন যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতেন ঠিক কি করেছেন গেছে যে বিরোধী দলের নেতাকে ফলো করা কি দরকার কনস্টাটিভ বিরোধিতা করা উনি তো কনস্টাটিভ কিছু করেন না উনি শুধু কিছু কিছু ছোট কথা বলে একটু হাততালি পান এটা কি কনস্টাটিভ বিরোধিতা তো কিছু বলছেন আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কি যদি শুভেন্দু বাবু আসুন কি কি কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে উনি সামনে দেখে দেখাবেন আসুক না চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন তো উনি করেননি নিজে তো দেখতে পেলেন গ্রামে গিয়ে কি কি কাজ করেছেন কথা বলি আবার আরেকটা খুব ভয় হয়েছে শুভেন্দু বাবুদের শুভেন্দু বাবু বড় ভালো ভুল নয় বিজেপির ভয় হচ্ছে আজকে অভিষেক বাবু বলেছেন আমি ডিসেম্বরে একটুখানি দরজাটা খুলবো এখন এটা শোনার পর বিজেপি দেখুন এখন মিটিং এ বসে পড়েছে কার জন্য দরজা খুলবেন সিবিআই না ইডি না কারোর জন্য নয় আমরা বলেছে যে অনেকে আসতে চাইছে অনেক শান্তি থেকে তাহলে দরজা খুলবে সিবিআই বা ইডি এর জন্য দেখুন ইডি সিবিআই তো কোনো সুমন্ত বাবু বলেছেন লাড্ডু বিতরণ করবেন উনি কি করবেন সেটা ওনার ব্যাপার আমি শর্মা বাবু কাছে যাই শর্মা বাবু আপনাদের সভা আপনারাই বাঞ্চাল করেছেন মানছেন আচ্ছা এই এই সব অবান্তর কথাবার্তা শুনলে দর্শকরাও হাসবে রিপাবলিকের তো একটা বড় অডিয়েন্স আছে সেই অডিয়েন্স যদি অনিন্দবাবুদের এই সব কথাবার্তা শোনে তাহলে মানে চ্যানেল সম্বন্ধেও তো একটা ধারণা খারাপ হবে যে কী সব কথাবার্তা আমরা চ্যানেলের সামনে বসে শুনছি আচ্ছা বলুন তো ওসি নিজে পারমিশান দিলেন সেই পারমিশান নিজেই উইথড্র করলেন এখানে বিজেপির ভূমিকাটা কি ওসি নিজে পারমিশান দিয়েছেন সেই পারমিশান নিজে উইথড্র করলেন কার নির্দেশে বাইপো নির্দেশে সরাসরি যে এখানে সভা করা যাবে না আজকে কুলপির এই এই যে লোকেশানটা সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি পথ ছাড়া সমস্ত পথ অবরুদ্ধ ছিল সমস্ত পথ অবরুদ্ধ রাতারাতি বিজেপি নিজেরা অবরুদ্ধ করে নিজেদের লোককে যেতে দিল না এটা বিশ্বাসযোগ্য অনিন্দবাবু একটু সেন্সিবলি কথার আবার্তা বলুন আমার কথাটা এই যে বলছিলেন যে মিটিং করাটা কোনো কনস্ট্রাকটিক কাজ না তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে কয়লা গরু বালি পাথর গাছ মাটি লটরি সোনা সব কিছুকেই শিল্পে পরিণত করেছেন কি করে বলছেন আপনাকে তো 
जहांगीर मुख्य शुने पंचायत निर्वाचने कूड़ी हजार बेसि सीटे बिोधी प्रार्थी दीते अनिल विश्वास वन प्रार्थी ना थे कि करबाद दल के प्रार्थी जोगा कर देवता बताते चेष्टा चरित्र को देखते पी तो ये शर्टार संगे क्षमतार ऊर्धत अहंकार मिले मिसे थक ये गुरुत्व दीची ना इटे गुरुत्व दीची ना मोहम्मद सफिउल्लमी आपनर का आसी जो एक जैगे भीड़ है और एक जैगे भीड़ है ना भयटा कि क्रमशः तृणमूल के चेपे बस देखो आज के शुभेंदु अधिकारी बीना ये अपन क्षेत्र बार बार होनारा बार बार सभार अधिकार चे सभा करते चे पान मैं बामफ्रंटर कथा बी सार्विक भाव में पश्चिम बंगे दो हज़ार एगारोर पर नाना समय घटे हमें जी ना तक तृणमूल कॉग्रेस जनप्रियता एत खराब अवस्था छो किा तेरे आत्मविश्वास एत खराब अवस्था छो किा क्योंकि आज के तो स्पष्ट एक सभाय सभा चलाकालीन लोक बैरिए जा सभा ठीक ठीक कर भीड़ सफिउल्ला तृणमूल कॉग्रेस एगारो बचर शासने जो गोटा बांगलार मानुष देखते पे प्रथम क्या छो तृणमूल बिोधी जो राजनैतिक दल विशेष भाई वामपंथी सबा अनुमति पुलिस ही परमिशन से पुलिस ही परमिशन अटकान पुलिस परमिशन जदिव आईन मेरे जो नितम तरह ता शुरू करत कि बिोधी सभा के भंडुल कर देव ये चित्र गोटा राज्य साधारण मानुष देखे आज के तरह फल शुभेंदुबाबू पाँच शुभेंदुबाबू डायमंड हारबार सभा करते गे कारणटा कि कारणटा हे तृणमूल कॉग्रेस गत एगारो बचरे बाली थे कयला थे गरु थे शुरू कर नियोग दुर्नीति एम को दुर्नीति नहीं दुर्नीत संगे ना तर नाम जड़िए स्वाभाविक भाई बिोधी दल जो रास्तार सामने धरे माइक दौरें बांगलार मानुष के आवाज़ा शुनबें तृणमूल के चोरे कथा बोलें तृणमूल के दुर्नीत कथा बोलें यही कारण तृणमूल भय पाए तृणमूल प्रतिदिन बिोधी सभा के भंडुल कर चेषा कर आज के शुभेंदुबाबू कथा सुनिल एक प्रसंगे हमारे एक संयोजन आ शुभेंदुबाबू जिस समय तृणमूल कॉग्रेस करतें से ही समय गोटा राज्य एक ही रकम भाव शुभेंदुबाबू नेतृत्व बिोधी सभा के भंडुल कर हतो शुभेंदुबाबू उचित छो आज के समय दाड़े सबा दाड़े तृणमूल कर अवस्था जो मानुषे गणतानिक अधिकार तीनों लुट कर नेतृत्व दिए तरह क्षमा चा उचित छो शुभेंदु अधिकारी शुभेंदुबाबू तो एक कथा जत पंचायत निवाचने कथा तरह आगे पंचायत निवाचने कथा जा घटे जो रात अंधकार लाइट नहीं भी पंचायत दखल हो जिला परिषद दखल होगत उद्योगे उन्नी मुर्शिदाबाद मालदा उत्तर दिनपुर एकाधिक जैगे व्यक्तिगत उद्योगे उन्नी नेता हिसाब से साधारण मानुषे गणतानिक अधिकार हरण कर आज के से ही जैगे दाड़ी थे उत्तर देव सन्मयबाबूर का सन्मयबाबू शुभेंदु अधिकारी जे जे अभिजोग कर आज के शासक बिुदे शासक दले थकालीन एक ही क्या अभिजुक्त देखो व्यक्ति विशेष एट बेपार ना एक सरकार और राजनैतिक दल तरह निजस्व नीति चिंता भावना अनिल विश्वास वामपंथी जो को 
তখন কোনো নির্দিষ্ট নেতার নামে তো আইডেন্টিফাইড হতো না পুরো বিষয়টা হতো সরকার বা দল বা পার্টি বা বামপন্থীদের অ্যাটিচিউড টুয়ার্ডস অপোজিশন এটাই মূল জায়গা তো টুয়ার্ডস অপোজিশন অ্যাটিচিউডটা যে জায়গা থাকবে সেটাই তো রিফ্লেক্টেড হবে আমি সবগুলো আমি সবগুলো একটা কথা বলি আমি শুভেন্দুবাবুর আম শুভেন্দুবাবু ব্যক্তিগতভাবে কি করেছেন না করেছেন সেই অ্যানালিসিস যাব না একটা তৃণমূল কংগ্রেস গত এগারো বছর ধরে অপোজিশনকে কোন চোখে দেখে এত সাড়ে তিনশো প্রশাসনিক সভায় তিনশো আটচল্লিশটাতে কোনো বিরোধীদের ডাক পাওয়া যায় না কোনো জায়গায় বিরোধীদের ডাক পাওয়া যায় না এটা তো একটা সরকারি দলের নিজস্ব অ্যাটিচিউড আমি অপোজিশনকে কোনো জায়গা দেব না কোনো স্পেস দেব না কোনো বিজেপি কোথাও কোন চোখে দেখে আপনারা 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 বিরোধী দল বিজেপির কথা ছেড়ে দেন অনন্ত বাবু বিরোধী দল না সিপিএম কে ডাকেন উনি উনি আরএসপি কে ডাকেন যোগী ফোরটা কে ডাকেন আপনারা কংগ্রেস কে ডাকেন বলি আপনারা যোগী জি মানে উনি আপনাদের বিশ্বাস করতে পারেন উনি আপনাদের সরকার আমলে আপনি কিভাবে বলেন অপোজিশন কে কোনো ভাবে বলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী এখানে গিয়ে সবাইকে কিভাবে ডাকেন যে অপোজিশন কে ডেকেছেন আরে বলুন না আপনি কুর্সি দমা দিয়ে আমি বড় করে সংসদকে ডাকেন লিডার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে ডাকেন অপোজিশন কে আপনারা কোনো স্পেস দেবেন না কে বলেছে দেব না দলের কে বলেছে না একদমই না ভুল করছে তাহলে তাহলে প্রশাসনিক প্রশ্ন করছি না 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 সুবেন দাঁড়ান 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 নদিয়াতে নদিয়াতে সুবেন নদিয়াতে অনিন্দবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর দিন নদিয়াতে চিফ মিনিস্টার কে যোগী জি বলেন একটু শুনেন আমাদের নিজের চিফ মিনিস্টার একটু শুনেন নদিয়াতে প্রশাসনিক সভায় জগন্নাথ সরকার ঢুকতে গেছেন পুলিশ তাকে আটকে দিয়েছে কেন ভাই বিরোধীদের হাতে না যায় তার জন্য গতকাল রাত্রি বেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল এত নির্লজ্জ সন্দীপা ঝালদার কথা এলো আপনিও রয়েছেন স্টুডিওতে খুব অদ্ভুত ভাবে একই দিনে মানে আজকে যখন আমরা একটা এই সভাটা নিয়ে আলোচনা করছি তখন ঝালদায় আমি এক কথা বলবো নির্লজ্জতা সরকারি নির্লজ্জতা দেখে মানুষ হাসবেন না কাঁদবেন আমার মনে হয় বাক্রহিত হয়ে গিয়েছেন একটা পুরসভা আজকে তারা তাদের যে নির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আগের চেয়ারম্যান অপসারিত হয়েছেন আস্থা ভোট হেরে এবং তারা মুখ দেখাতে আসতে পারেনি এভাবে হেরেছেন মানে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর উপস্থিত হননি ভোটের দিন এভাবে হেরেছেন তারপরে আজকে তারা সোজা পথে সামনের দরজা দিয়ে পুরসভা দখল করা যাবে না বুঝে পিছনের দরজা দিয়ে একটি আইনের ফাঁককে কাজে লাগে আমি জানি না এরপরে আদালতে কী ফয়সলা হবে কিন্তু তারা নিয়ে নিয়েছেন মানে জেনেতনের প্রকরণের বিরোধীকে আটকানো পুরসভা দখল থেকে সভা করা পর্যন্ত এটা বোধ এই মুহূর্তে দিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দীপা আপনার প্রোগ্রামে বেশ কিছুদিন আগে আমি বলেছিলাম একটি গ্রাম বাংলা একটি কথা আছে এক কান কাটা যার পেছনের দরজা দিয়ে যায় দু কান কাটা যার সদর দরজা দিয়ে যায় তৃণমূল আজকে এটা করে দেখালো এবং আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখলো তৃণমূলের রাজনৈতিক নেচারটা কি মানসিকতা কি কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে কথাটি হচ্ছিল সেখানে আমি কিছু মানে আমার কিছু মনে হলো যে কিছু কিছু জিনিস আমাদের আমরা বোধহয় মিস করে যাচ্ছি এক সময়ের মমতা ব্যানার্জি ব্লু হোয়াইট বয় ম্যান অফ অল সিজন শুভেন্দু অধিকারী কিভাবে হাতে ধরে একটার পর একটা কিছুক্ষণ আগে আমার আর এস পির যিনি ভাই আছেন উনি বলছিলেন যে একটার পর একটা পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত এগুলো দখল করেছে করেছে তো এবং উনি বলেছেন এবং শুভেন্দু অধিকারী সেখানে স্টেটমেন্ট দিয়ে মানে দিয়েছিলেন ওনার ওটা রেকর্ডেড স্টেটমেন্ট আছে যে এবং সেটাও আছে এবং আট পার্সেন্টে আজকে আমরা আছি এটাকে আমরা কি বলে ফর্টি সিক্স পার্সেন্টে নিয়ে যাবো এরকমভাবে আমরা নিজেদেরকে স্প্রেড করব দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলমহল দায়িত্ব খারাপ লাগছে সন্ময়বাবুদের দেখে যে শুভেন্দু অধিকারী দেখুন মানে কি বল কি বলে মানে আজকে ওরা সন্ময়বাবুরা নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চাকরি চুরি নিয়ে ওনারা প্রতিবাদ করছেন অবশ্যই এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু সন্ময়বাবু আপনি আপনি একটা কথা বলুন ঘাস ফুলের নেতা ভাড়া করে যে দল চলে সে দলও তো চোরেদের দলে পড়ে পরে তো আপনারা তো সেটা অস্বীকার করতে পারবেন না আজকে আপনারা যখন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বলছেন বিশ্বজিৎ কুন্ডুকে কেন রেখেছেন আপনাদের দলে আজকের দিনেও বিশ্বজিৎ কুন্ডু যেখানে বলেছে নিজের পরিবারের এবং নিজের যারা আছে পাড়ার প্রতিবেশী ওয়াট এভার তেষট্টি জনকে চাকরি দিয়েছে কেন আজকে আজকের দিনেও বিশ্বজিৎ কুন্ডু আপনাদের দলে আছে শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেন্দু অধিকারীকে কোন লাভের আশায় আপনারা 
নিয়েছেন বিজেপিতে নিয়েছেন আচ্ছা তৃণমূলের কথা বলে একটা অনাথ বঙ্গ বিজেপিকে একটা অভিভাবক অভিভাবক দেওয়ার জন্য অফিসিয়াল অভিভাবক দেওয়ার জন্য শুভেন্দু অধিকারীকে পাঠানো হয়েছে বিজেপিতে কালকে এটার কোনো গ্যারান্টি নেই যে শুভেন্দু অধিকারী কালকে গিয়ে আবার তৃণমূলে জয়েন করে যায় ভাইপো বলেছে যে একটু দরজাটা খুলেছি আমরা দেখেছি রাজীব ব্যানার্জিকে আমরা দেখেছি বাকিদেরকেও দেখেছি আমরা জানতে চাই কত বান্ডিল প্রাইস ছিল তো ভাইপো পাইছে একটু দরজা দিয়ে আরে পুরো দরজা খুলে কংগ্রেস কংগ্রেস এমনি উঠে গেছে लड़ाई करते तृणमूल आगामी तृणमूल लड़ाई तृणमूल फिर जलाना पागल अनिर्वाण पश्चिम बंगे बिोधी ओपर आक्रमण बिोधी ओपर सन््रास नतून किचू न वामफ्रंटले कॉग्रेसर ओपर क्यों सन््रास देखे दूहजार एगारो थ तृणमूल कॉग्रेस क्षमत आसार पर क्यों सन््रास देखे अब गत बचर निवाचन पर सन््रास देखे कंतु एख पार्थ चट्टोपाध्याय ग्रेप्तार हार पर मानिक भट्टाच ग्रेप्तार हार पर এবং কেষ্ট গ্রেপ্তার হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিটা কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে গেছে এর ফলে জনমানসে যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে তুলনা একমাত্র হতে পারে উনিশশো সালে জরুরি অবস্থার পর সারা দেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল যে অসন্তোষের জেরে পশ্চিমবঙ্গে এই বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের পর কংগ্রেস আর ক্ষমতায় আসতে পারেনি সেই অসন্তোষের সাথে তুলনা হতে পারে ঠিক এই কারণে শুভেন্দু অধিকারীর সভায় এত 
বাধা সত্য ভিড় উপচে পড়ে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছেড়ে মানুষ চলে যায় ঠিক এই কারণেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দৌড়ে যেতে হয় শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতা তিনি সাধারণ সম্পাদক দলের তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে একটি কেন্দ্রে ফোকাস করতে বাধ্য হন এটা একটা নার্ভাসনেসের সূচক এই নার্ভাসনেস আমরা ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে দেখেছিলাম এই নার্ভাসনেস আমরা সঞ্জয় গান্ধীর মধ্যে দেখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সেই সঞ্জয় গান্ধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এখন সময়ের অপেক্ষা এটা একেবারে দেয়াল আমার আপনি গ্রামে কোনোদিন গেছেন গ্রামের প্রান্তিক মানুষ এটা করে দেখো এটা করে শুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা চিন্তা করে এটা করে দেখো বাচ্চা যখন স্কুলে যায় না ওই সাইকেলটা ওই জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছে আপনি এটা করে দেখো এটা করে দেখো আপনি জানেন না প্রান্তিক মানুষ কি করেছে আমি কথা বলতে পারি কত ভালো না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুনতে পারো শুনতে পারো শুনতে পারো সঞ্জয় গান্ধীর বিরুদ্ধে তো অভিযোগ ছিল সঞ্জয় গান্ধীর সম্পর্কে এত মানে নম্র স্বরে কথা বলার বাকি কারণ থাকতে পারে বাঙালি হিসেবে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আগে বাঙালি হিসেবে উত্তর দিয়ে এই মুহূর্তে পরেশ রাওয়ালের মন্তব্য নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে ঠিক কথা ছিচি করার মতো কথা আমি এখনই বলছি ছিচি করার মতো কথা কেন পরেশ রাওয়ালের কথা নিয়ে এলাম সঞ্জয় গান্ধীর প্রসঙ্গে মনে করি দিই আপনাকে সন্দীপ আপনার হয়তো মনে নেই আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যদি মনে না থেকে থাকে বা যদি সন্দেহ হয় এই রাজ্যের একটি ইউনিভার্সিটি যার নাম করলে যার নাম শুনলে যার নাম কানে এলে সেখানে পড়তে পাওয়া না পাওয়া সেখানে পড়ার স্বপ্ন দেখা সমস্ত মানুষের মাথা এক মুহূর্তের জন্য হেট হয়ে যায় সেই ইউনিভার্সিটিকে প্রণাম জানানোর জন্য সেখানে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের ত্যাগ তিথিক্ষা অধ্যবসায় বিদ্যাকে প্রণাম জানানোর জন্য সম্মান জানানোর জন্য সেই ইউনিভার্সিটির তৎকালীন কলেজ চেয়ারে অধ্যক্ষের চেয়ারে এসে বসে পড়েছিলেন সঞ্জয় গান্ধী বাঙালিকে বাঙালির সংস্কৃতিকে এত বড় অপমান করার পর সঞ্জয় গান্ধীর সম্পর্কে এত ভদ্র ভাষায় কথা বলতে হবে কেন সন্দীপা যদি পরেশ রাওয়াল অপরাধী হন তাহলে পরেশ রাওয়াল যখন এই কথাগুলো বাঙালি সম্পর্কে বলছেন তখন বাংলায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় সঞ্জয় গান্ধীকে এত সম্মান জানানোর কোনো কারণ নেই সন্দীপা যাই হোক আজকে সঞ্জয় গান্ধী আমাদের এপিসোড নয় আজকে এপিসোড নয় তো দেখা যাক সঞ্জয় গান্ধীকে নিয়ে যিনটা আলোচনা করবো করবো তবে তার উত্তরাধিকার আপনারাও স্বীকার করতে পারেননি স্ত্রী পুত্র সবাই চলে গেছেন আপনার কাছে আপনি 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 আলোচনা জোর করে মানুষ জোর করে বন্ধাত্মকরণ মারুতি কেলেঙ্কারি এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের চেয়ারে এসে বসে পড়া আলোচনার বিষয় নয় মৃত ব্যক্তি বলেন আমি আপনাকে মনে করি মৃত হিটলার তার সঙ্গে সকলের তুলনা হয় প্লিজ আমি আমি অন্য কথায় আসি আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলছিলেন অনিন্দ্রবাবু যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী কী দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী কী দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী দেখলেন আজকে দেখার পরে ওই সবার মঞ্চ থেকে ভাগ্যিস ভাগ্যিস আমরা ছিলাম তার কারণ বাকি যে সমস্যা ওই চ্যানেলগুলো ছিল তারা তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু হাঁটার ছবি দেখাচ্ছিল মাইলের পর মাইল আমি জানা আমার মনে হচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বোধ হয় লং মার্চে বেরিয়েছেন আর তার সঙ্গী সব মিনমিনের চ্যানেলের ক্যামেরারা একটাও কথা নেই আমার প্রথম মনে হচ্ছিল নির্বাক ছবি দেখছি যাই হোক তারপরে 
যখন তিনি সভার মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে বললেন তিনজনকে বরখাস্ত করার কথা তখন সবার হুঁশ ফিরল এখনো দেখিয়েছেন কিনা জানি না নিজেদের চ্যানেলে মানুষের ওই ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন নিজের মুখে অনিন্দ্রবাবু মাথায় ছাদ নেই রাস্তা নেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রাপ্য নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নেই বিধবা ভাতা নেই শুধু নেই নেই আর নেই আর তো নেই রাজ্যের খবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নেই তার কারণ তিনিই বলছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সবাই তৃণমূল এবং দলের অঞ্চল সভাপতি তিনজনকে একই দিনে ইস্তফা দিতে হবে আমার প্রশ্ন অনিন্দ্রবাবু ভুল খেলে ফেললেন কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বকাপের সিজন চলছে তাই জিজ্ঞাসা করছি আর ম্যাচ খেলতে গিয়ে আমার 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 দ্বিতীয় অগ্নিবান তারপরে আসছি আসছি ডিবেট আমার দ্বিতীয় অগ্নিবান আজকে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে কি নিজের মাঠেই হেরে বসলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গেলেন শুভেন্দু অধিকারীকে একটু একটু বেগ দেবেন বলে কোথায় শুভেন্দু অধিকারী নিজের মাঠে আটকে থাকবেন যেমনটা নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হয়ে ভেবেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী একটুও কেয়ার করলেন না বেরিয়ে পড়লেন তার কারণ তিনি জানতেন আসলে কি হয়ে আছে অনিন্দ্রবাবু মূলের খবর নেই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে তৃণমূলের মানুষের খবর আমি বলি আপনাকে প্রথমে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন খেলা খেলতে চাননি উনি মানুষের কাছে গেছেন উনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসছেন একটা গদ্দার একটা গদ্দার উনিশ তারিখে দু বছর আগে এই প্লিজ আমি আমার আমি ঠিক শুনলাম আপনি কি বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খেলা খেলতে জানলি রাজনৈতিক বিশ্লেষক এখনো মুখপাত্র হননি মুখপাত্র হননি বলে খেলতে হবে স্লোগানটা বলে খেলা হবে স্লোগানটা বোধ তার মস্তিষ্কে ঢোকেনি আমি আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুভমেন্টটা ভালো করে খেয়াল করছিলাম আমি দেখলাম যে বাড়িতে একটা ঢুকলেন রেডিমেড কাগজে সেট রেডি রয়েছে অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হবে তার জন্য কাগজটা রেডি এটা একটা প্ল্যান্ড একটা একটা গ্রাফটেড একটা ভিজুয়াল মানে যে তৈরি করা ছিল যে এই বাড়িটাতে ঢুকবেন এইভাবে ঢুকবেন কাগজ রেডি থাকবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আপনারা যেটা বলছেন না মঞ্চ থেকে অমুক অমুকের চাকরি গেল দেখাচ্ছেন আচ্ছা বলুন তো এই রাজ্যে আজকে না গতকালের সংবাদপত্রে দেখছিলাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ভেরিফিকেশন কে করবে পুলিশ করবে তাহলে পঞ্চায়েত কেন পুরসভা কেন জেলা পরিষদ কেন গ্রাম পঞ্চায়েত কেন পুলিশকে দিয়ে আপনারা ভেরিফিকেশন করছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আপনার দলের নেতা মানে আগে থেকে আপনারা হেরে গেছেন আপনাদের দলের নেতা আপনি কি বলেন পুলিশ দিয়ে ভেরিফিকেশন করে না না বলুন অনিন্দ বউ অনিন্দ বউ কাম টু দি পোস্ট না না কাম টু দি পোস্ট অনিন্দ বউ অনিন্দ বউ অনিন্দ বউ অনিন্দ বউ একটা 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 হেরে গেছে এখন এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আগে থেকে না না ছোট্ট প্রশ্ন একটা প্রশ্ন একটা ছোট্ট প্রশ্ন শুনুন না 11 লক্ষ বাড়ি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ভেরিফিকেশন পুলিশ কেন বলুন তো উত্তরটা পুলিশের উপর কি আপনার ভরসা না না আছে পুলিশের কাজ তো হলো কাজ ভরসা যদি আছে বাড়ি ভেরিফিকেশনের কাজ পুলিশের আপনার অসুবিধা কথা আপনি একটা উত্তর দেবেন আচ্ছা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন আচ্ছা আচ্ছা প্লিজ 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 আচ্ছা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন অরিন্দ বাবু আচ্ছা পুলিশের কথা আপাতত একটু আপাতত একটু মুলতবি রাখছি সোমবাবু পুলিশের কথা বলছিলেন পুলিশ কেন আমার প্রশ্ন পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান এটা সরকারি পদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে তাড়ানোর কি তারা ইস্তফা দেবেন এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলার কি আমি বলছি পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী আছেন তো কাজ না হয়ে থাকলে শোকাস করা যায় আইনি পথে যাওয়া যায় সুপার সরকার তৈরি করছেন না আজকে আবার বললে সন্দীপা রেগে যাবেন এই সুপার সরকার দেখেছে ভারতের মানুষ ইমার্জেন্সির সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 
जिज्ञासा करते गए हर एलें क्या खेला अभिषेक बंदोपाध्याय अनिंद बाबू और सन्मान बाबू उत्तर दीचन शेष कर आगे आज के ब्रह्मास्त्र हमारे प्रश्न ये प्रश्न क्योंकि सवार जो अभिषेक गड़े क्यों एक डाके हिंसा हम तो एक डाके अभिषेक शुने एक डाक दिए शुभेंदु अधिकारी जब सभा एक डाके हिंसा अनिंद बाबू तृणमूल ना कि पश्चिम बंगे मालिक तो छोट मालिक छोट मालिक गोटा हिंसा चलते हिंसार बिुदे बाबू के मुख कर ले चोरा तृणमूल छोटे